Today I, I chose a topic, uh, the way of a true child of God. So it is very important not to uh, imagine things, but only think what pe or check what people are saying and what are they doing. In the ministry we will meet people who say, Oh, I feel this or that and that's why you have to believe me. But this is not a feeling. Uh, feelings are uh, joy, anger, sadness, happiness. Uh, fear, gloominess, or easy going to be fascinated is a feeling. If somebody say, I feel it is a thinking, it is not a feeling. So we have to be very careful as pastors and young pastors how we react for this kind of speaking. Thoughts are uh, expressed clearly and our thoughts can be also changed. Thoughts are influenced by our thinking and if we study the truth, our thoughts will be very clear. So we have to be careful not to react to if people say what they feel. If they feel fear, yes, it is a feeling, but not other thoughts. When Jesus speaks about children, then he means children learn everything in the family. The family is the school of love. 
కళాశాల లేదంటే ఒక బడి ప్రేమ అని ఒక బడి అని మనం తెలుసుకోవాలి husband and wife relationship love between husband and wife aithe talli tandrulu leka bhaarya bhaktulu madhyalo unde aa prema love from parents to children in selfless giving and through love aithe talli tandrulu pillaliki sherathu lenatundi prema tho vaaru pakshapatham lenatundi prema tho vaaru pillalni preminchavalsina avasaratha unnadi and uh, love of children to the parents in filial piety filial yaka prema kuda talli tandrulaki ivavalsina avasaratha unnadi and a love between siblings brothers and sisters love and kaakunda talli tandrulaki unne annadamulaki aa snehithulaki rakta sambandhithulu kuda premanu manu panchavalsina avasaratha unnadi this is the ideal but the reality is sometimes very different kabatti konni saarlu మనము వీటిని వింటాము కానీ దాని యొక్క ఉద్దేశాన్ని మనము వేరు విధముగా ఆ యొక్క ఉద్దేశం తెలుసుకొని ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాం ఇన్ ది ఫ్యామిలీ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో గుడ్ ఫాదర్ హు ఇస్ కేరింగ్ ఆర్ నో గుడ్ మదర్ ఇట్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు లవ్ గాడ్ ఒకవేళ ఎవరైనా కుటుంబంలో ఆ ప్రేమించే సరైన తండ్రి సరైన తల్లి గనుక లేకపోతే అలాంటి వారు ఆ పిల్లలు దేవుని ప్రేమించుట అనేది చాలా కష్టతరమైనది బికాస్ గాడ్ ఇస్ పేరెంట్ ఇఫ్ వి డోంట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ గుడ్ పేరెంట్స్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఈజీ ఎందుకంటే మన దేవుడు మంచి తండ్రిగా ఆయన ఉంటున్నాడు గనుక సహజంగా మన ఇంట్లో తల్లి తండ్రులు అన్నవారు సరిగ్గా లేకపోతే ఆ పిల్లలు అన్నవారు తండ్రిని లేదంటే పరలోకంలో ఉన్న దేవుని వారు అంగీకరించుట చాలా కష్టం అవుతుంది that's why we need spiritual parents andukane manaku aadhyatmikanga talidandrulu undavalsina avasaratha unnadi spiritual parents is jesus and the holy spirit ee oka aatmya talidandrulu evarante yesu prabhu parishuddhaatmude unnaru jesus said he is in the father and the father is in him yesu prabhu emanarante tandri naale unnadu nenu tandrile unnanu ani yesu prabhu cheptu unnadu Jesus shows what is a father. Aithe Yesu Prabhu oka tandri ela undali asal tandri ante ento tana maatalla aina vivarinchunadu. Holy Spirit shows what is a motherly love. Parishuddhaatmudu aa tandri prema aa talli prema ante ento aina kanaparichunadu. And your pastor and his wife are representing this kind of love. Aithe మీ యొక్క పాస్టర్ గారు పాస్టర్ అమ్మ కూడా ఇలాంటి ఆ ప్రేమను వారు కనుపరుస్తూ ఉంటారు హిస్ యువర్ స్పిరిచువల్ ఫాదర్ అండ్ మదర్ అయితే వారు మీకు ఆత్మీయ తల్లి ఆత్మీయ తండ్రి ఉన్నారు అండ్ ఆల్సో యు యాస్ యంగ్ పీపుల్ యాస్ గ్రూప్ లీడర్ యంగ్ పాస్టర్స్ యు ఆర్ ఆల్సో స్పిరిచువల్ ఫాదర్ ఆఫ్ యువర్ పీపుల్ అయితే మీరు కూడా యవన పాస్టర్లుగా ఎదుగుతున్న వారు మీరు కూడా రాబోయే తరానికి అనేక మందికి మీరు ఆత్మీయ నాయకులుగా తల్లిదండ్రులుగా కాబోతున్నారు ఒక దినమున ఇన్ ఆస్ట్రేలియా ఇఫ్ సంబడి ఇస్ 18 ఇయర్స్ ఓల్డ్ హి ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది లా బట్ ఇఫ్ హి ఇస్ యా ఆస్ట్రియా దేశంలో ఎవరికైనా 18 సంవత్సరాల వయసు ఉంటే ఆ యొక్క ఆస్ట్రియా దేశంలోన అన్ని నియమాలు వారు పాటించాలి ఆ యొక్క లాను వారు ఆ ఫాలో అవ్వవలసిన అవసరత ఉన్నది పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు వస్తే బట్ ఇఫ్ ఐ యూస్ లీడ్ ఇస్ 14 ఇయర్స్ ఆర్ 16 హి విల్ బి కౌంటెడ్ బిఫోర్ ది లా లైక్ 18 ఇయర్స్ అప్పుడు ఈ 16 సంవత్సరాల వయసు ఉన్న ఒక ఈ యొక్క నాయకుడు సంఘములో గనుక ఉంటే పదహారు సంవత్సరాలు ఉన్నవాడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు అంటే పరిపక్వత వచ్చిన వాని వల్ల ప్రవర్తించవలసిన అవసరం ఉన్నది ఒక నాయకుడు ఇట్స్ అిక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇది చాలా గొప్ప బాధ్యత ఉన్నది యూ ఎక్స్పీరియన్స్ వాట్ ఇట్ మీన్స్ టు బి పేరెంట్ ఫార్ యువర్ కమ్యూనిటీ ఫార్ యువర్ పీపుల్ అయితే మన ప్రజలకు మనము ఆత్మ సంబంధమైన నాయకత్వములో ఈ యొక్క తల్లి తండ్రులు వారిని కాపల కాసే వారుగా వారిని నడిపించే వారుగా ఉండవలసిన అవసరం ఉన్నది సిస్టర్స్ లైక్ మదర్లీ లవ్ అండ్ ద బ్రదర్స్ ఎస్ లైక్ బ్రదర్లీ లవ్ అండ్ ఫాదర్లీ లవ్ అండ్ బట్ లవ్ ఇస్ నాట్ ఎ ఫీలింగ్ 
కాబట్టి ఈ తల్లిదండ్రుల ప్రేమ ఆ సహోదరుల ప్రేమ ఇదంతా కూడా కేవలం అనుభూతి మాత్రమే కాదు దాన్ని మనం కనపరచవలసిన అవసరత ఉన్నది ఏదో మనకు మనమే కలిగి ఉండడం కాదు అది ఇతరులకు చూపించవలసిన అవసరత ఉన్నది సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్ లవ్ ఇస్ ఎ డిసిజన్ మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఒక విషయం తెలుసుకోవాలి ఏంటంటే ప్రేమించుట అన్నది ఒక నిర్ణయం అయి ఉన్నది మన జీవితంలో తీసుకునే ఒక నిర్ణయం అయి ఉన్నది This means the husband decides to love his wife because he promised to stay together with her. కాబట్టి తల్లి తండ్రిని ప్రేమించినట్టుగా ఆ యొక్క భర్త భార్యను ప్రేమించినట్టుగంటే వారు వాగ్దానం చేసి ఉన్నారు ఏదో జీవిత కాలం అంతా కూడా మేము మీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనైనా ప్రేమిస్తామని ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నట God's love is unchanging so our love should be unchanging Devuni ek prema maarpu lenadi kabatti mana prema kuda maarpu lenidiga undavalsina avasarata unnadi So this is very important but uh, very in our reality we evangelize as a team Ante ini chaala pramukhyamayi unnadi manam kuda brundamuga అనేకులకు సువార్తికరణ చేయవలసిన అవసరత ఉన్నది ఇఫ్ సంబడి టెల్ యు సమ్ సీక్రెట్ ప్లీజ్ సే ఆల్వేస్ ఐ విల్ షేర్ విత్ మై పాస్టర్ అగైన్ ఇఫ్ సమ్ యంగ్ పర్సన్ టెల్ యు ఎ సీక్రెట్ అండ్ సే డోంట్ టెల్ ఎనీబడి డోంట్ అక్సెప్ట్ సే ఐ షేర్ విత్ మై పాస్టర్ ఒకవేళ ఎవరైనా ఎవరినొస్తుడు మీతో ఏదైనా రహస్యం చెప్పి ఇది ఎవరికి చెప్పొద్దు పాస్టర్ గారికి కూడా చెప్పొద్దు అని ఒకవేళ ఎవరైనా మీతో అంటే మీరు వాళ్ళకు స్పష్టంగా చెప్పాలి నేను తప్పనిసరిగా దీనిని పాస్టర్ గారికి చెప్తాను అని వారికి చెప్పవలసిన అవసరం ఉన్నది బికాస్ గాడ్ ఇస్ వర్కింగ్ విత్ పీపుల్ ఎందుకంటే దేవుడు మనుషులలో మనుషులతో పని చేసేవాడై ఉన్నాడు So by sharing with your pastor God can say to your pastor what is right. అప్పుడు పాస్టర్ గారితో దేవుడు మాట్లాడి అసలు సరైనది ఏంటో పాస్టర్ గారి ద్వారా మీకు తెలియపరచడానికి అవకాశం ఉన్నది. But of course you have to decide. అప్పుడు మీరు మీ జీవితంలో నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన అవసరత ఉన్నది. If you don't do this you will have a very heavy burden of faith aithe meer oka vela ee prakaranga ganaka cheyukopothe mee jeevithamlo kashtataramaina samasyanu meer edukodaniki avakasham unnadi if people just want to say something but they say don't tell anybody this means they don't want a solution అప్పుడప్పుడు చాలా మంది మనకు కొన్ని విషయాలు చెప్పి ఇది ఎవ్వరికి చెప్పకండి అని ఒకవేళ ఎవరైనా అంటే వారి జీవితంలో మారడానికి గాని వారికి పరిష్కారం రావడానికి వారు ఇష్టపడట్లేదు అని మనం తెలుసుకోవాలి Don't take yourself too important God has to work అయితే అప్పుడప్పుడు మనము చాలా ప్రాముఖ్యమైన వారిగా కనపరచుకోవాల్సిన అవసరత లేదు మనము దేవుణ్ణి ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తిగా చేయవలసిన అవసరం ఉంది దేవుడు వారిలో పని చేయవలసిన అవసరం ఉంది We cannot save people God can do కాబట్టి మనము ప్రజల్ని రక్షించలేము కేవలము దేవుడు మాత్రమే ప్రజలను రక్షించగలడు సో గాడ్ ఇస్ వర్కింగ్ త్రూ యూ ఇఫ్ యూ కోఆపరేట్ విత్ యువర్ పాస్టర్ అయితే దేవుడు నీ ద్వారా పని చేయగలడు ఎప్పుడైతే నీవు మీ పాస్టర్ గారితో కూడా సహకరించి ఆయనతో కలిసి పని చేసినప్పుడు దేవుడు నీ ద్వారా కూడా పని చేయగలడు దట్స్ వై కమ్యూనికేషన్ స్ట్రక్చర్ రిపోర్టింగ్ అండ్ strategy planning is very important andukane prajalato mana maatladuta communication ante mana prajalato manamu maatladuta manaki vaalaku vishayalu telichuta ante kakunda prajala daggara nunchi kuda manamu mana pastor gariki vishayalu telichuta reporting antar manamu prajalaku telichuta prajala nunchi malli pastor gariki telichuta anadi dani vishayamlo manam chakkaga undavalsina avasaratha unnadi can you read the next uh... Bible verse please Luke 16 No this uh, this we had already cho- sorry uh this one yes yes 
లూకసు వార్త పదహారు అధ్యాయము పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై ఐదు వచ్చిన చదువుదాం లూకసు వార్త పదహారు అధ్యాయం పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై ఐదు ధనవంతుడు గుండెలను అతడు ఊదా రంగు బట్టలను సన్నకు నార వస్త్రములను ధరించుకుని ప్రతి దినము బహుగా సుఖపడుచుండు వాడు లాజుగాను ఒక దరిద్రుడు నిండెను వాడు కురుపులతో నిండిన వాడై ధనవంతుని ఇంట వాకిట పడి ఉండి అతని బల్ల మీద నుండి పడు రొట్టె ముక్కలతో ఆకలు తీర్చుకొని గోరాడు అంతేకాక కుక్కలు వచ్చి వాడి కురుపులు నాకాడు ఆ దరిద్రుడు చనిపోయి దేవదూతల చేత అబ్రాహము రొమ్మున ఆనుకొనుటకు గొనిపోబడాడు ధనవంతుడు కూడా చనిపోయి పాతి పెట్టబడాడు అప్పుడు అతడు పాతాలంలో బాధపడుచు తనులెత్తి దూరం నుండి అబ్రహమును అతని రొమ్మున ఆనుకొని లాజులను చూచి తండ్రివైన అబ్రహమ నా ఎందుకు అనికరపడి తన వ్రేలు కొనను నీళ్లలో ముంచి నా నాలుకను చల్లార్చుటకు లాజులను పంపము నేను ఈ అగ్నిజ్వాలలో యాతన పడుచున్నానని కేకలు వేసి చెప్పాను అందుకు అబ్రహము కుమారుడా నీవు నీ జీవిత కాలమందు నీకిష్టమైనట్టు సుఖం అనుభవించితివి అలాగునని లాజులు కష్టం అనుభవించినని జ్ఞాపకం చేసుకును ఇప్పుడైతే వాడు ఇక్కడ నెమ్మది పొందుచున్నాడు నీవు యాతన పడుచున్నావు సో ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు సీ విత్ స్పిరిచువల్ ఐస్ నాట్ విత్ ఫిజికల్ ఐస్ అయితే మనము శారీరక కన్నులతో కంటే కూడా ఆత్మ సంబంధమైన కన్నులతో చూడడము చాలా ప్రాముఖ్యమై ఉన్నది external people look sometimes not so good but in heart they are very beautiful apra ipudu kontha mandi bahatanga manamu baitaki paina vala paina nu manam chusa vala andanga kanabarakovachu kaani vaa antarangamlo chaala andanga undavachu lazarus perhaps had very difficult life he was very poor and suffering in this earth అయితే లాజరు అనే వ్యక్తి భూమి మీద ఉన్నప్పుడు తన జీవితంలో చాలా కష్టమును చాలా సమస్యలు ఆయన అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు అయితే ఆ తర్వాత ఆ యొక్క లాజర్ అని వాడు చనిపోయినాడు ఆత్మ రూపాన దేవుని సన్నిధానానికి వెళ్ళినాడు ఎందుకంటే తన హృదయము సరిగ్గా ఉన్నది కనుక బయటకి ఆయన సరిగ్గా లేడు కానీ హృదయము సరిగ్గా ఉన్నది కనుక ఆయన దేవుని సన్నిధానానికి వెళ్ళగలిగినాడు పర్సన్ లుక్ వెరీ గుడ్ రిచ్ హెల్సీ బట్ హిస్ హార్ట్ వాస్ నాట్ సో గుడ్ అయితే వేరే ఇంకొక వ్యక్తి బయటకు చాలా చక్కగా కనబడుతున్నాడు అందంగా కనబడుతున్నాడు అన్ని రకాలుగా మంచిది కనబడుతున్నాడు కానీ ఆయన హృదయము దేవుని దగ్గర సరిగ్గా లేదు కనుక దేవుని సన్నిధానానికి వెళ్ళలేకపోయినాడు అయితే మన మనుషులను చూసినప్పుడు మన సహజమైన కళ్ళతో కంటే కూడా ఆత్మ సంబంధమైన కళ్ళతో మనము చూడవలసిన అవసరత ఉన్నది we have to follow god's laws and principles and don't be influenced by external things aithe manamu devuni yokka niyama nibandhana dwara nadipinchabadali gaani baatanga kanabadi vaati dwara mana nadipinchabadakoddu god's principles are also very physical and spiritual devuni yokka niyama nibandhanalu kuda ప్రకృతి సంబంధమైనవి అంతేకాకుండా ఆత్మ సంబంధమైనవి కూడా మేబి సమ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ యు కమ్ ఫ్రమ్ ఏ ఫార్మ్ సమ్ పెర్హాప్స్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఏ ఫార్మ్ ఫ్రమ్ ఏ ఫార్మ్ హౌస్ అయితే కొంతమంది ఈ ఫార్మ్ హౌస్ లో పని చేసే వారు ఉండి ఉండవచ్చు యు నో ది లా ఆఫ్ ది ఫార్మ్ అయితే మీ అందరికి కూడా ఈ వ్యవసాయం యొక్క నియమము తెలుసు what you sow you will harvest ee dinamunu vedaithe vittutavo danine pantaga kostav what seeds you will sow you will harvest nuvu ee vittanalaithe vittutavo aa vittanamu yokka pantani nu kostav if you want uh, vegetables you will get vegetables oka vela nu ee yokka kooragalanu pandiste కూరగాయలను విత్తుతే కూరగాయలు నాటుతే కూరగాయలను పొందుకుంటావు స్పిరిచువల్లీ వాట్ యు ఇన్వెస్ట్ యు విల్ హార్వెస్ట్ అయితే ఆధ్యాత్మికంగా నువ్వు ఏదైతే విత్తుతావో ఆత్మ సంబంధమైనవి అవి మాత్రమే నువ్వు పొందుకుంటావు బట్ వి కెన్ ఓన్లీ థింక్ అబౌట్ आवर ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ బట్ నాట్ అబౌట్ ది హార్వెస్ట్ అయితే ఈ దినము మనము 
పంట కోయడం ముందు విత్తడం గురించి మనం ఏం విత్తుతాము అన్న దాని మీద మనసు పెట్టాలి కానీ ఏం కోస్తాము అన్న దాని మీద కాదు the result by the grace of god we can harvest aithe manamu devun yokka krupanu manamu pratifalamu ga kotaga manu pondukuntam we should not think too much about harvest but more about investing aithe manamu kota gurinchi ekku aalochana cheyadi panta gurinchi ekku aalochana cheyadi gaani vittanamu naatuda gurinchi ekku aalochana cheyali can you read the next రెండవ జన వృత్తాంతముల గ్రంథము పదవ అధ్యాయము రెండవ జన వృత్తాంత గ్రంథము పదవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది వచ్చిన రాజు అయిన రేహబాము వెట్టి పని వారి మీద అధికారి అయిన అధోరమును పంపగా ఇస్రాయేల్ వారు రాళ్లతో అతన్ని చావుగొట్టిన గనుక రాజు అయిన రేహబాము ఎరుసలేమునకు పారిపోవాలని త్వరపడి తన రథము ఎక్కాను about this king Rehoboam and uh, he was the king of the united israel but he was a terrible king aithe gamaninchandi ikkada israel deshamlo solomon tarvata solomon kumarudaina rehoboam iyoka 12 gotrala varu kalisi unnapudu rajju ga niyaminchabaddadu kaani మనం ఆ వ్యక్తిని చూస్తే ఆయన సరైన వ్యక్తిగా సరైన రాజుగా లేకుండా ఉండడం మనం గమనించగలము as we remember israelites came from egypt and they wanted to go to the chosen land అయితే మనందరికీ తెలుసు ఇజ్రాయేలీలు ఐగుప్తులో నుంచి వారు బయలుదేరి దేవుడు వారికి వాగ్దానం చేసిన కానాలకు వారు అడుగు పెట్టాలని ఆశపడ్డారు if you look at the map This is a journey of 21 days. ఒకవేళ మనము ఐగుప్తులో నుంచి కానానులోకి వాగ్దానం చేయబడిన ఒక ఆ దేశానికి చేరాలి అంటే మ్యాప్ లో గనుక మనం చూస్తే 21 రోజులల్లో చేరవచ్చును. But the Israelites you took 40 years. కానీ ఇజ్రాయేలులు 21 రోజులు ప్రయాణం చేయవలసింది వారు 40 సంవత్సరాలు ప్రయాణం చేసినారు. We know why. ఎందుకు తెలుసా బికాస్ దే లాస్ట్ ఫేస్ అగైన్ అండ్ అగైన్ ఐ ఎందుకంటే వారి జీవితంలో వారు ఎప్పటికప్పుడు ఎప్పుడు కూడా తమ విశ్వాసాన్ని వారు పోగొట్టుకున్న స్థితిలో వారు ఉన్నారు ద ఫస్ట్ జనరేషన్ డైడ్ ఇన్ ద డెజర్ట్ ఓన్లీ ద సెకండ్ జనరేషన్ కుడ్ ఎంటర్ కెనాన్ ఈవెన్ మోసెస్ యా ఐగుప్తులో నుంచి బయలుదేరిన మొదటి తరం వారు ఆ యొక్క కానానులోకి చేరలేకపోయినారు కానీ అక్కడ అరణ్యములు పుట్టిన రెండవ తరము వారు మాత్రమే ప్రవేశించగలిగినారు ఓన్లీ ద యంగ్ పీపుల్ కుడ్ ఎంటర్ కెనాన్ కేవలము ఆ యవన తరము వారు మాత్రమే ఆ కానానులోకి అడుగు పెట్టగలిగినారు బట్ ద యంగ్ పీపుల్ దే ఆల్సో మేడ్ మిస్టేక్స్ అవనించండి యవనస్తులు కూడా తప్పులు చేయడానికి అవకాశం ఉన్నది దిస్ కింగ్ was a terrible king and he was the reason why israel split up in the 10 tribes in the northern and the southern kingdoms gamaninchandi ee raju sariga leni kaaranana 12 gotraalu ga unna rajyamu 10 gotraalemo uttara rajyaniki velipoyinayi 2 gotraalemo గమనించండి మనము మళ్ళీ చరిత్రలో చూస్తే ఈ పది గోత్రాల వారు పూర్తిగా కూడా పాడు చేయబడ్డారు ఈ రెండు గోత్రాల ఆ తరము వారు కూడా పాడు చేయబడినట్లుగా మన చరిత్రలో చూడగలం సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హౌ యంగ్ పీపుల్ విల్ కండక్ట్ ద లైఫ్స్ గమనించండి చాలా ప్రాముఖ్యమైనది అంటే యవనస్తులు తమ జీవితాలను ఎలా కాపాడుకుంటారు అన్నది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది సో వి హావ్ టు చెక్ ఆల్వేస్ వెన్ వి డివియేట్ ఫ్రమ్ అవర్ ఫేస్ అయితే మన జీవితాలలో మనము ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు 
మనము చాలా జాగ్రత్తగా మనము మార్గము తప్పిపోకుండా మన విశ్వాసముల నుంచి పడిపోకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది లైక్ ద ఇజ్రాయలైట్స్ హడ్ టు వాక్ హడ్ టు రియలీ లాంగ్ టైం 40 ఇయర్స్ ఇన్ ద డెజర్ట్ అండ్ ఈవెన్ ఇన్ ద చోసన్ ఇన్ ద కెనన్ ల్యాండ్ దే కుడ్ నాట్ ఎస్టాబ్లిష్ ద కింగ్డమ్ అయితే గమనించండి 40 సంవత్సరాలు ప్రయాణం చేసినప్పటికీ వారు ప్రయాణం చేసి ఆ యొక్క కానానులో కడుగు పెట్టి వారు రాజ్యాన్ని స్థాపించలేకపోయినారు సో ఇట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ఆల్వేస్ రిఫ్లెక్ట్ అండ్ రియలీ సీ వాట్ ఇస్ ఫస్ట్ టు పుట్ ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్ వాట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అయితే మన జీవితంలో ఏది ప్రాముఖ్యము అన్నది ఆలోచన చేసి మొదటి సంగతులు మొదట ఉంచవలసిన అవసరం ఉంది ఏది ప్రాముఖ్యము అది మన జీవితంలో మొదట ఉండాలి సమ్‌టైమ్స్ వి గెట్ లాక్డ్ అప్ ఇన్ లుకింగ్ ఫర్ ఫుడ్ మనీ వర్క్ కొన్ని సార్లు మనము కేవలము ధనము ఆహారము అని వీటిలోనే ఇవే ప్రాముఖ్యము ఇవే మొదటివని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం ఎవరీథింగ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఇఫ్ వి డు ఇట్ విత్ గాడ్ దెన్ ఇస్ ఓకే మనము దేవుణ్ణి కలిగి ఉండి మిగతా అన్నిటిని మనం కలిగి ఉంటే పర్వాలేదు బట్ ఇఫ్ ఇస్ అవుట్ గాడ్ ఇట్ విల్ లీడ్ us కంప్లీట్లీ నోవేర్ ఎవరించండి దేవుణ్ణి మనం పక్కన పెట్టి ధనాన్ని ఆహారాన్ని గనుక మనం వెంబడిస్తే అవి మనల్ని వేరే మార్గానికి ఇంకెక్కడికో తీసుకొని వెళ్ళిపోతాయి సో this is very important to always reflect and uh, perhaps you can read the last uh, verse now aithe manamu ee roju chivari vakya bhagani manamu chaduvutunda aamosu grandamu mooda adhyayamu edava vachanam tana sevakulaina pravaktalaku taanu sankal taana sevakulaina pravaktalaku taanu sankalpinchu danini so like the israelites were the chosen people you young people and all christians are the chosen people for the second israel gamaninchandi modati israel ni devudu ye rakanga neite airport cheskunnado janani airport cheskunnado ippudu meer kuda yavanasthulaina meer kuda airport cheskunnadu janam వారు మొదటి ఇస్రాయేల్ అయితే మీరు రెండవ ఇస్రాయేల్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎనీ మోర్ జస్ట్ వన్ నేషన్ ఇట్ ఇస్ వరల్డ్ వైడ్ క్రిస్టియన్స్ ఆర్ ఇన్ ద వరల్డ్ నేమనించని క్రైస్తవుల అనేది ఒక ప్రాంతానికి చెందిన వాళ్ళు కాదు ప్రపంచం అంతటికి చెందిన వాళ్ళు ప్రపంచం అంతటికి కూడా ఉన్నారు అండ్ ది క్రైస్ట్ రిటర్న్ విల్ విల్ హ్యాపెన్ విత్ ఇన్ స్ట్రాంగ్ బిలీవర్స్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్స్ అయితే అంచు క్రీస్తు అయితే ఒకవేళ సరిగ్గా లేనటువంటి క్రైస్తవుల్ని బలంగా ఉన్న క్రైస్తవుల్ని వాడు ఎదుర్కోవడానికి వాడు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు దిస్ ఇస్ వాట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మనము దేవునిలో బలముగా ఉండుట ఎంత అవసరమైనది టు ప్రే స్టడీ గాడ్స్ వర్డ్ ఎవరీ డే అండ్ యాక్ట్ అకార్డింగ్ టు గాడ్స్ వర్డ్ దెన్ గాడ్ కెన్ రివీల్ ది సీక్రెట్స్ టు యు అయితే ఇప్పుడు మనం వాక్యం నేర్చుకున్న తన సేవకులకు దేవుడు జరగబోయే వాటిని ఏది చెప్పకుండా ఏది చేయడు అని నేర్చుకున్నాం అయితే మనం ఏం చేయాలంటే మనం ప్రతిదినము ప్రార్థన చేసి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదివి దేవుని యొక్క వాక్యానుసారంగా మనము కదులుతున్నప్పుడు ప్రవర్తించినప్పుడు దేవుడు తన రహస్యాలను మనకి బయలుపరుస్తాడు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్